Витаю вас, друзья. Тема нашего видео. Какие могут быть телеги? Мы хотим показать вам, как мы используем телеги. В нашей работе, работе каменщиков, это один из самых главных инструментов тележка, потому что тележкой можно подвести камень, щебень, холлики, растворчик. Тележка многократно используется у каменщика. И особенно если камень немножко дальше, чем сама работа, как это делается? Конечно, это берется тележка, тележкой подвозится. Поэтому тележка это необходимость. Если взять любую телегу, вот греческие телеги, они там вот уголки, с каркас, все как бы нормально, но верх, он как бы такой жесть. И жесть это быстро портится. Все-таки камень есть камень. И два-три камня положил, прокатил. Все, однозначно телега погнула сначала, потом порвалась, потом вообще поломалась. И для того, чтобы телеги не рвались, не ломались, мы, конечно, используем более твердый, более толще металл. Я всегда люблю работать так, чтобы мне было комфортно работать, понимаете? Чтобы тележка подходила по мастерку размеры. Каждый человек определяет под себя, каждый человек смотрит под свои руки, под свой мастерок, под ту или иную работу. Тележечка, это как ваш костюмчик. То есть, если она вам по руке, по форме, по всем подходит, значит, это то, что вам нужно, вам удобно катать. Для мастера это как его продолжение рук. Чем удобнее работать тележкой, тем комфортней работа происходит. Здесь вот одна из тележек у меня. Видите, ребята катали землю и, видать, кидают. Здесь всегда стараюсь придерживать, чтобы раз земля ушла и все. А здесь, когда кидают, ребята, оно вот это сейчас сгибается. Поэтому я думаю, что я здесь просто наварю пластину. Ну, как пластина вот здесь, там 4 сантиметра здесь. И все, и это все соединить. Вот, и будет нормально еще работать долго тележка для бетона, для раствора. Вот такие тележки у нас идут для камня. Эту тележку уже нужно подваривать, подваривать. Все это я обвариваю, видите, низ обвариваю арматурой, для того, чтобы действительно возить камни. На самом деле, простую тележку, если взять с магазина, она быстро уйдет, быстро сломается. Поэтому вот это самый лучший момент, когда варю перекладину и обвариваю арматурой. И этого хватает на какое-то время. Но тоже ненадолго, если каждый день катать, они быстро тоже ломаются, арматура отлетает, еще что-то. Поэтому, ну, по-разному. Все-таки камни бывают разные. Бывают там, если там мелкие, это другое дело. Если камни большие, и ты, ты его же не будешь ложить, ты его берешь, поднимаешь, насколько возможно, кинул его туда или закатил туда. И все, и эта тележка, она как бы изнашивается. Конечно, тут ребятам ничего не скажешь, потому что... Не так просто этот камень поднять, если он там большой, его надо перекатить, перекантовать куда-то. Сейчас я знаю, что для нас камечку самое лучшее, потому что если человек свою тележечку содержит там где-то на огороде и перевозит перегной, естественно, ему там не надо слишком много и как бы ему хватает то, что есть. Но если люди берут по 200 килограмм на тележку и берут как дядьки и тащат эту тележку, эти колеса лопают, на ходу бывает такое. Также э, существуют у нас другие тележки, которые э, сварены из металла, которые тоже можно скидать камни и которые не так легко сломать. То есть металл очень жесткий. Это я уже переделал, сделал как полагается. Вот это старый корпус от тележки. Смотрите, он мощный. Тут прямо такая лама, пластина, мощный уголок. И ты ее поднимаешь, и действительно тележка хорошая. То есть она неубиваемая. Да, она немножко тяжеловатая, но для молодого человека, который хочет не только научиться и укрепиться, в самый раз. У меня каркас старый. Я даже старые тележки когда находил, вот я их обязательно подбирал, потому что старая тележка – это хороший, так сказать, каркас, хороший уголок. Вот сейчас современные тележки делают, там немножко тоненький-тоненький уголочек. Прикоснешься, он ломается, и сколько раз даже камни, когда ребята грузят, это потом гнется. И поэтому я говорю, что самый лучший каркас – это старый каркас, то есть толстый, хороший металл. И всего лишь там, так сказать, кузово сделать, сварить сказать все треугольные формы для того чтобы эта тележка пользоваться долго и хорошо а потом еще буду красить когда сама еще раз ну, когда сделаю тележки а -а -а. 
Это предварительно я так покрасил, чтобы тут сама краска есть. А зачем красить, если ты все равно потом варить будешь? Ну, оно ничего страшного, оно все равно остается там, где швы. Там, где швы, я просто поварю и подкрашу, уже меньше работы будет. Вот. Ну и оно ржаветь не будет. Ржавчина, видишь, как покрывает быстро? Конечно, тут Поэтому... все ржавеет, даже не ржавейка. Поэтому я сама хочу немножко скрыть краской, а там уже как будет. Будет время сделать. Сделаем. Помощничка. Если вы посмотрите на наши тележечки, вы увидите, что она идет определенным конусом, треугольной формы. И такая тележка очень хорошо держит равновесие, она не так сильно отдает на руки. Конечно, вес должен идти больше всего на переднее колесо, а уже все остальное на руки. Поэтому э, вот эта треугольная форма, она и помогает э, мастеру эту тележку тащить целый день. Я придумал вот э, треугольные формы и сам варю, сам разрезаю. Другой вариант, когда я это делаю полностью с арматуры, то есть тележку, чтобы туда кидать большие камни, и чтобы металл не рвался, металл не гнулся, а вот именно арматура хороша для перевозки именно камней. И поэтому я даже рекомендую многим мастерам, которые работают с камнем, сварить себе одну-две тележки именно с арматуры, и все это очень хорошо и долго держится и если аккуратно пользоваться тележкой ее надолго хватает мы немножко под, подукрасили наши тележки вот смотрите у меня для камня поваренные металлы с арматуры восьмерка где-то десятка вот здесь смотрите двенадцатка здесь восьмерка и хорошие тележки то есть ты можешь кидать камень ты можешь не беспокоиться что твоя тележка сломается или еще что-то все как бы готово для будущих работ для будущих подрядов вот еще одна тележечка тоже я ее сварил сделал хорошо у нас смотрите вот колесо от какой-нибудь кара ну то есть покрышка от кара то есть она очень хорошая очень, очень долговечная и еще что я хочу показать вот смотрите видите у меня хомутики здесь я позажимал чтобы они не это самое что туда не попадала э, грязь то есть хорошая хорошие колеса мощная телега можно возить камни можно грузить очень мощные камни то есть требования основные тележки чтобы она была мощная не то фуфло которое сейчас рекламирует про колеса для тележек я тоже вам расскажу в следующем видео и я вам расскажу о самых лучших колесах и какие нужны колеса для тележек чтобы они долго не портились ни от солнца, ни от мороза, ни от каких других климатических условий. Подписывайтесь к нам на канал, заходите к нам на сайт, смотрите разные уроки, которые мы предлагаем. Я думаю, что у нас на сайте вы сможете много чего найти для себя, потому что мы стараемся для вас. Делайте тележки под руку, делайте тележки такие, как вам нравится, но чтобы они были прочные, крепкие. И чтобы вам было в удовольствии работать. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте. В карете, в карете. Так кто пусть.